各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享一盘大对杀的名局。这盘棋是2007年8月7日在北京进行的第四届昌棋杯复赛第二轮，由董岩七段之黑对阵马小春九段的一盘棋。马小春九段自然不必多言，董岩七段有野草之称。提起野草，很多棋友可能熟悉的是韩国的徐凤珠九段。徐凤珠九段之野。在于其不为尊者会，身具韩国血统的野战棋风，而董岩之野，更多的是基于其独特的个性以及多舛的棋道命运而言。董岩曾四进四出国家队，以地方棋手的身份夺得了天元挑战权以及个人赛的第三名。美甲联赛后，更有转会风波、停赛风波、护照风波等新闻冲击着围棋媒体。本局酷似争棋。再现了两位英雄全盛时期的风采。接下来，我们和大家一起分享本局的讲解，参考了董岩七段在围棋天地的自然解说，以及马小春九段在体坛周报的解说。双方均以星无忧角开局，但方向并不相同。下一手，黑棋拆边，白棋挂角。此时，黑棋在此一间跳手是常见下法，但本局当中。董岩七段却选择了一个去向的下法，在下方二路小飞，小鬼把门，而棋逢清零的马小春，接下来马上在下方拆，黑棋再爬，白棋继续脱先，在上方抢占大场，黑棋实地扎实，但白棋速度领先，下一手，黑棋在左上挂角，白棋选择一间跳手，而此时黑棋陷入了长考，此时董岩七段察觉到。在右下一带行棋当中，虽然黑棋实地上有所斩获，但毕竟两颗子偏于二线，速度上白棋已然领先。现在黑棋所思考的是进角之后这一带白棋碰或者加后续的一些变化，以及黑棋直接在此拆等等的后续选择。长考半小时之过后，最终黑棋还是选择了进角的下法，白棋则马上碰了上来，此手。原为日本名誉棋圣秀行九段所创，后来被韩国棋手发扬光大，也成为韩国流的经典招法之一。下一手，黑棋在四线搬出，白棋长，黑棋再压，白棋接下来面临选择。黑棋期待着白棋按照定式再次跳出，黑棋长，白棋搬，黑棋退，接下来白棋并住不断，黑棋尖在角，白棋挡住，黑棋再团，这也是常见定型。但是这个结果，右边一带白棋虽然坚实，但却整体处于低位，效率不高，这样黑棋满意。马小春九段自然不会让黑棋如愿。下一手棋，白棋选择了长出的下法，黑棋尖在三三，白棋马上切断反击，黑棋再飞，白棋靠下。在这一带，董岩七段也是频频长考。下一手黑棋长出，白棋粘住，黑棋立下。顾全角地，白棋则后时再次拐头走后外围，黑棋在左上角不惜耗费了近一个小时，但时间并不能换来局面的改观。此时，黑棋虽然手握三个大角，但白棋整个左边下方乃至中央一带潜力巨大。董岩已经明显的感到局面处于下风，他看着马九段几乎没有走动的计时钟，心中压力陡增。危机意识驱使黑棋下一手，直接打入到了下方白棋空中，寻找头绪。白棋飞起作战，马小春九段自平，这也是必然一手。下一手，黑棋撞上无忧角，腾挪自身，白棋搬，黑棋退，白棋立下。接下来，黑棋此时心中出现了一个念头：董岩七段想在这一带将白棋跨断，强行作战，但是思虑再三，白棋挡住。黑棋断，白棋退，黑棋再压，白棋搬完之后再次搬住。由于左右两边的黑棋都没有活境，这个图黑棋并没有把握，所以实战当中，黑棋选择了先将自身走畅的下法。下一手棋，黑棋再次飞出。如果白棋在左边一带再硬一手，那么黑棋的这个跨比刚才就严厉很多。然而马小春九段。下一手棋，直接横顶在了此处。
。这手横顶被马九段认为是必然的招法，但董岩仍惊讶于一向轻盈飘逸的马九段为何会如此坚如磐石。他点评此手，屡气也略带无奈，因为这手棋走完之后，黑棋一直阴着的这个跨段的招法已经被消弭于无形，而现在。黑棋下方这块棋需要处理，如果黑棋只是简单向中央跳出，白棋打飞追击，接下来黑棋再跳，白棋镇住，这样的结果，上方一带白棋膨胀起来，全局白棋子力盘活，黑棋这块孤棋难于处理，一旦外围白棋变厚，那么右边一带白棋可以随时打入，黑棋并不满意，所以实战当中，面对黑棋的这块孤棋，下一手。黑棋选择直接在脚步加，期待着白棋跟着应，然后黑棋长出。这样，由于白棋左边不容易有失，如果白棋在左边一带补棋，黑棋则趁机在这一带希望能够就地活棋，尽量不波及中央乃至右边。但实战当中，马小春九段再度下出强手，下一手，白棋夹在此处。马小春九段在体坛周报当中说道：“这手棋只能下在这儿。”言语中充满了自信。接下来，黑棋再虎，白棋打吃。黑棋做劫的时候，白棋提劫。接下来，黑棋在此靠，白棋扳住。这个劫白棋很难打赢，因为这一带黑棋一边出头，一边也有劫财。但是，黑棋提劫，白棋直接从五路长出。黑棋再提，白棋挡住。看起来这一带黑棋似乎连续提花，但实际上，这块棋依然没有活劲。而此时，黑棋也是有苦难言。从棋形上看，黑棋很想在此跳出，但是白棋的打吃实在是过于愉快，黑棋不能被提花，只好退出。白棋再后是一粘。现在这个地方依然有冲断，整体黑棋还是没有活性。而外围白棋一旦变厚，右边的打入又变成了岌岌可危的事情。所以此时黑棋只好选择了另外的下法，面对白棋的挡住。黑棋下一手长出，白棋不依不饶，继续贴住，期待着黑棋长。白棋如此一路压过来，一旦中央变厚，马上白棋可以从右方一带打入。这样，整体的这块黑棋虽然变厚，但却对周围的白棋没有影响。这个结果，黑棋也不满。董岩认为，右边是黑棋的根基，不容有失。实战当中，基于这种考虑，下一手棋。黑棋扳住二字头，反击必然。白棋当然也马上切断，双方在此爆发激战。下一手，黑棋尖在此处是棋形极锁，白棋扭十字长一方。黑棋的第一感是跟着长出，但董岩马上否决了这个想法，因为此时白棋又在此强行靠住封锁的强手。这样一来，整个左边、上方、中央一带城控潜力大增，而本局当中。白棋左边一带的潜力越大，对于黑棋右边的压力也就越大。从另一个方面来看，由于黑棋不活，那么黑棋在做活过程当中势必要将外围的白棋撞厚，而一旦白棋变厚，引发连锁反应，那么右边一带黑棋的压力将越来越大。这个图黑棋没有把握，所以实战当中，黑棋选择了跳出的下法。白棋此时最简明有力的下法。是在此打吃完之后，顺调长出，这样黑棋管，白棋跟着长即可。黑棋再压，白棋再长，如此一来，白棋将自身各处走畅，黑棋大龙依然没活，这四颗子也需要处理。而白棋顺势对于右边的黑棋阵势进行了压制，这个结果，白棋大忧，这也是董岩最担心的。然而实战当中，马小春九段却下出了属于自己风格的一个代表性的招法。下一招，白棋从下方搬了过来。董岩认为这是典型的马氏风格，将黑棋驱出攻击，顺调走后中央，并确定周边的实力。对此，如果没有足够的敏感，不知不觉中，局面就会落后很多了。在马九段的全盛时期，不知多少人都中过这样的道，但就本局而言，他却感到这是马九段的第一个疑问手。因为此时黑棋的头在外面，白棋下边行棋的价值已然偏低了。下一手棋，黑棋马上在此靠了一手，这手棋希望能够先手便宜
。如果白棋再次跟着应，黑棋长出，这样黑棋的出头及眼位都兼顾，白棋不满。马小春九段此时也进行了长考，实战白棋选择了在此兼，强调中央的重要性，想以攻击牵制黑棋在中央的出动局面。由此彻底进入了激战，黑棋接下来也下出了好手，再次小飞。马小春九段对这手棋也赞叹不已。此时，如果黑棋频繁的再次跳出的话，那么白棋有再次刺的手段。黑棋再粘，白棋再回来打吃，吃住这颗子。黑棋逃出，白棋可以跳家。这样一来，白棋下方这步二路扳反而便宜了。接下来，黑棋如果在这一带冲下。白棋可以再次飞出，而黑棋如果尖在这儿，白棋从左边扳住，这是剑河的两个点。这样黑棋整体的大龙依然陷入苦战，而外围的白棋已然彻底变厚。这个图，黑棋断然无法忍受。实战当中，黑棋选择了在此小飞的下法，那么白棋接下来再尖的时候，情况已然不同。下一手棋，黑棋直接将这颗子长了出来。小飞与跳一路之差，而现在如果白棋再次尖在此处强行封锁的话，黑棋可以退出，白棋再扳，看似封住了黑棋，但由于黑棋在下方有断的腾挪手段，白棋打吃，黑棋长，白棋再打，黑棋可以趁机将白棋滚包成鱼形，接下来黑棋得到先手，再回到下方虎在此处。这样一来，我们看到，白棋再去打吃的时候，黑棋可以抢到右边飞的好点。白棋提吃，威胁黑棋眼位，黑棋可以顶在此处。由于这代依然有打的权利，那么黑棋整体而言，大龙的死活并没有问题。左边一带将来还有腾挪的余地，这个结果黑棋可占，因为右边一带，黑棋完成了预定设想，这一带潜力大增。而实战当中，马小春九段。也察觉到了这一点，所以，在黑棋长出的时候，白棋没有去强行封锁。下一手棋，白棋在下方又补了一手。对此，对局双方的理解也不尽相同。董岩认为，白棋连续在价值较低的下方行棋，是摆出了一副要屠龙的架势，破掉黑棋眼位。而马小春九段在自战解说当中却说，他并没有一定要杀掉黑棋大龙，只是认为。白棋将自身补后之后，这一代以后还有各种手段。同时，下一手逼迫黑棋在此交换完之后，接下来单关逃出。他认为白棋实地领先，现在白棋形势主动。下一手，白棋再次扳，继续破坏黑棋眼位，而黑棋断先手，白棋从左边打吃，黑棋接下来抢到了中央的阵。此时，马小春九段依然认为自己手握攻势，但董岩七段认为，抢到这个阵的好点之后，中央的三颗白子没有活，黑棋现在也一举扳回了局面。在此处，双方的判断是本局当中唯一有分歧之处。我们继续来欣赏下一手如何处理白棋的三颗子，成为当务之急。接下来，白棋在此靠出，黑棋选择了单退。此时。白棋如果退连回的话，那么黑棋的这个拐头将变得非常愉快。白棋再扳，黑棋可以再次扳出，这样黑棋逐渐走畅，而上下的白棋被分段。以后一旦被黑棋争到这个跳的七星几所，白棋进攻彻底失败，自身反而陷入了被缠绕攻击之中。所以这个图，白棋不肯。实战当中，马小春的下法也非常的精彩。下一手。白棋顶在此处，威胁在此扳断黑棋的反击手段。此时，黑棋如果还是在此拐出的话，一来白棋长出，比刚才棋形要更饱满，这一路之差，形状完全不同。同时，白棋的这步扳也是严厉的手段。黑棋接下来再去断的时候，白棋再次压住。而至于中央这几颗子，黑棋一手棋是难以封住的。如果黑棋点在此处，白棋可以虎。下一手，如果黑棋挤，白棋粘住即可。这一代黑棋不能断，否则白棋顺势在此冲出，黑棋的棋形反而碎裂掉。
这个图，黑棋不行。那么黑棋现在如果选择从外围打吃，白棋就粘。黑棋自身断点太多，同样无法封锁白棋，所以这样的下法，黑棋也有所忌惮。因此实战当中，在白棋顶住的时候，黑棋选择跳，先站稳脚跟，白棋则马上贴在了此处，抢占出头的几所。接下来，黑棋的这步扳被董岩自评为拼命的一手。此时，如果白棋跟着扳的话，黑棋准备了连扳的强硬下法。白棋如果断，黑棋粘住。下一手，白棋打，黑棋粘，白棋冲，黑棋打完之后再次粘住。接下来是一本道，黑棋粘的时候，白棋挤，黑棋粘，白棋长，黑棋粘住。由于下方一带黑棋打是先手，联络黑棋并没有问题，而上方这个地方。棋形很诡异，虽然轮到白棋走，但白棋却无法将黑棋分段封锁。此时我们看，如果白棋贴，黑棋一冲，这个关门吃和上方的冲断成为剑合。而现在，如果白棋走这个，那么黑棋打完之后有再次挖的好手。白棋如果打黑棋长，这个粘和这个粘必得其一；而如果白棋打这个，黑棋粘先手，提吃和断也是必得其一。单粘的话。这两颗子就被吃住了，所以这个也不行。而如果白棋尖在此处，看似是最严厉的招法，但黑棋有一步挤的妙手。由于这步打是绝仙，现在白棋左右难以兼顾。如果白棋冲，那么黑棋打吃，提掉这个和长出必得其一；走别的被粘住，这两个断点也是难以兼顾。局部最强硬的下法是粘在此处，但这样一来。黑棋有经典的相思断的手筋，无论白棋从哪边打，黑棋断吃都可以确保联络。而一旦黑棋顺利联络，中央一带白棋反而变薄，这是黑棋的构想。而实战当中，在黑棋扳在此处的时候，马小春九段也开始爆发。下一手棋，白棋直接断了上去。对于这手棋的评价就一个字：狠。如果之前马小春九段并无屠龙之意。只是想通过攻击收控的话，从这手棋开始，白棋已经举起屠刀，对于黑棋的大龙下手了，而黑棋也没有丝毫退让的余地。下一手，黑棋再次长出，白棋跳逃出，接下来黑棋再次尖，同样是靠单的急锁，白棋长出。黑棋的第一感是此时再次断一手，跟白棋的打吃交换，这样这一代以后多了扑打等等的先手借用。对于上方一带的战斗会有帮助，但是黑棋这手断也有缺陷，因为这手断烧损，同时卖掉了这个地方的一些变化。所以实战当中，董岩决定先等一等，他下一手棋先在上方动手，他认为以后断，白棋总要吃的。下一手，白棋再次长出，黑棋扳住，白棋再长，黑棋再次横长，白棋打吃先手。如果黑棋粘，那么白棋再打，黑棋粘住，白棋一粘，下方大龙就被切断了。实战当中，黑棋粘住，而白棋接下来选择了在上方粘的下法。马小春九段自评这手棋有一些过分。此时，白棋从上方拐住是本手，这样白棋依然保持着优势。实战当中，白棋粘在此处，继续威胁黑棋大龙，黑棋下一手棋断了上去。然而，跟马小春九段下棋。凡事不能想得太绝对，因为他经常有出人意料之招。原定董岩认为白棋一定会再次打吃，但没想到此时上方情况发生变化，黑棋变重，下一手棋白棋竟然是直接粘了上去。黑棋此时也没有了退路，接下来尖逃出这颗子，局面骤然紧张起来。双方各有三块棋不活，争相在中央一带出头作战。下一手，白棋冲出，黑棋再长，白棋再冲，黑棋继续长出。接下来，白棋再贴出的时候，黑棋挺头也是必然的一手。黑棋此时已经顾不上下方的这四颗子，而接下来马小春九段也不是简单的吃住这四颗黑棋，因为白棋的这五颗子也没有安定。下一手棋，白棋再次震，这是一种行棋步调，同时也是典型的马氏风格。黑棋再次拐出的时候。白棋再扳，黑棋扳，白棋再长，这样通过这一带的进攻，白棋顺势吃住了这四颗子
，而黑棋接下来必然对上方的这五颗白子发动冲击。但是黑棋下一步小尖，被董延七段自嘲为忽视了白棋反击的一手。此时黑棋应该选择飞在此处，白棋在上方补棋，黑棋再飞，这样黑棋吃住了五颗白子，同样收获巨大，而且大龙脱险。如此一来，白棋之前的这手粘。变成了价值极低的一手，但是他之所以没有这样下，是担心的是白棋靠在此处，利用中央的这五颗死子，在这带进行腾挪，破掉黑棋右边。所以实战当中，他选择了味道更佳的尖在此处的下法。然而接下来，马小春的下一手差点让董岩从椅子上掉下来。下一手棋，白棋竟然没有放弃这五颗子之意。直接照在了此处，反而要强杀黑棋的这三颗子。白棋在上边明明还牵着一手棋，现在却反而出动威胁黑棋中央，这是典型的马小春全盛时期的风格。说到清零飘逸，这绝对是代表作。此时，董岩已经用掉了三个半小时，基本实现的大部分，还差二十分钟就将被罚点。不过棋上他有一种乐观情绪。虽然白棋飘忽不定，但是黑棋要逃出这三颗子，他还是很有把握的。然而接下来再度发生了戏剧性的一幕，下一手棋，黑棋在此处的七星急锁是穿象眼，这样白棋补棋，黑棋贴回，如此一来，黑棋联络不成问题，而中央这块白棋将陷入黑棋的猛攻之中。但是，董岩实战当中却没有这样选，是因为他担心。白棋有在此冲反击的手法，黑棋冲，白棋断，黑棋吃，白棋跳加。但实际上，马小春九段说道，这个图他根本就不可能选择，因为这样的结果，黑棋吃住三颗子，大龙已然完全安定，跟白棋下方吃住四颗黑子，得失大致相当。因为上方一带，白棋的控也受到了损失，还要再补一手。同时，我们看到右边。当初白棋震的这颗子，现在反而是损了。这个结果，黑棋优势，白棋断然不肯。所以，这个图实际上是庸人自扰。然而，实战当中，这个图干扰了董岩的算路。他下一手棋选择了再次拐的下法，这是绝仙，白棋长出，黑棋接下来再尖。但是，马小春也同样下出了强手。下一手，白棋再次靠。又是与之前这步加相关联的手段。此时我们看，如果黑棋从上方联络的话，白棋这步挡住异常的严厉。如果被白棋顺利联络，那么黑棋这一带全部成为单关，无疑黑棋大亏。但如果黑棋在此断反击，白棋可以长出。从棋形上看，黑棋当然要长，但是这样一来，白棋的这步断竟然意外的成立了。由于黑棋自身气紧。这种打吃不成立，否则提和双教吃必得其一。而如果黑棋在此长，白棋打吃先手，这颗子是棋金，一旦被白棋通连，黑棋的进攻失败。但如果黑棋在此粘住的话，白棋再一打，接下来一粘，刚好快一气将黑棋吃住，这样的图不能接受。那么如果黑棋此时不去长，而是在下方补住断点的话，白棋可以趁机在上方搬。黑棋再搬，白棋长，黑棋粘住。接下来，相信各位棋友已然算清，打吃完之后一跳加，已将黑棋棋筋吃住。这个结果，黑棋同样是大损。所以，当白棋靠的时候，黑棋此时再度陷入了为难之中。最终，黑棋只好无奈再次补棋，而白棋则马上在上方尖。这手棋柔中带刚，也是强硬的一手。此时。白棋虽然上方还欠着一手棋，但是这些看似松散的白子，却织就了一张严密的封锁网络。黑棋下一手再挡，这是董岩的底牌。他认为挡完之后，接下来白棋总要补一手，否则黑棋在此立下，白棋棋形碎裂。但没想到下一手，白棋竟然直接跳下去，强行分断了黑棋。而当黑棋再去尖的时候，白棋虎在此处。极具弹性，而随着计算的深入，董岩吃惊地发现，他在这一带似乎误算了，随即
，一身冷汗倾泻而出。那么，黑棋到底哪个地方误算了呢？首先，黑棋立下显然是不成立的。白棋有立的好手，之后二路挤过和一路间联络必得其一。如果这块黑棋被杀，那整体黑棋的作战将全部失败。当然，董岩不可能漏算这样简单的招法，他真正误算的是接下来黑棋在此虎，白棋挡住，黑棋长，白棋粘。黑棋加，这是一本道。白棋再搬，黑棋打吃，白棋粘住。接下来，黑棋首先粘这个不成立，白棋只需要切断。那么这一代黑棋只有两气，白棋有三气。而黑棋如果逃出，白棋打完之后一冲，脚步是接不归，这样黑棋崩溃。那么不能够粘上边，粘在下方怎样呢？如此一来，白棋自然在上方补棋。接下来黑棋收气，同时分断白棋。而白棋打吃先手，黑棋粘住，白棋挤先手，然后再收气。此时的对杀，黑棋刚好差了一气。现在我们看，如果黑棋将攻气收掉的话，那么白棋提，黑棋再打，白棋粘住，局部白棋五气，黑棋只有四气，这个黑棋全军覆没，当然不行。而如果黑棋先去收外气的话，白棋跟着收气即可，黑棋再收气，白棋继续收气。接下来黑棋再走，白棋走。这样我们看到黑棋打吃可以吃掉尾巴，但是白棋只需要吃住黑棋的这块棋即可。那么如果此前黑棋在这一带先去紧这块白棋的气的话，也是大同小异。白棋提吃即可，黑棋再去收气，白棋还是可以在一路继续收气。接下来黑棋收气，白棋走，黑棋打吃虽然可以将白棋的尾巴吃掉，但是白棋已然先手吃住了。这块黑棋，这样的结果，白棋全局均已安定，我们可以视之为白棋提，黑棋提。那么白棋只需要将右边黑棋破掉即可。而现在白棋铁后破掉右边，对马小春九段而言易如反掌。这个图，白棋将一举锁定胜局。所以董岩七段也看到了这个图。那么他真正误算的地方在哪儿呢？我们继续往下看。既然黑棋粘住这个也不成立。那么黑棋最后的一个手段，就是在此收住气，白棋还是要断，通过这手收气，使得这一带白棋的气紧，接下来黑棋可以再次飞出，与白棋中央这块棋对杀。现在白棋直接什么冲了挤这一类的手段不成立，因为黑棋打吃是先手，这样白棋提吃，黑棋粘，黑棋反而逃出，白棋上下两块棋都极其危险，但是白棋可以从上方冲。黑棋冲，白棋断，原定的计划，董岩七段认为黑棋长出，白棋收气，下一手黑棋再次一扑，白棋提，接下来黑棋再次拐住，这样局部的对杀，白棋气不够。接下来我们看这一带，你打吃呢，我就粘住，这些地方你打我就粘也没有什么用，因为黑棋的这个打吃始终是先手。那么接下来如果你再去从这一带收气，黑棋打先手，收气即可。无论你怎么打吃，黑棋总能粘住，白棋要提，接下来黑棋再将白棋吃住，这样白棋被杀，黑棋大获成功。然而他漏算的地方在于，白棋不会急着去收气，此时白棋有针锋相对的好手，就是可以直接粘在此处，防止黑棋再次扑的手段。这样一来，黑棋只有跟上方这块白棋对杀，下一手黑棋立下。白棋在此虎，黑棋再走的时候，白棋接下来从上方直接搬粘即可。这样的结果，黑棋以下无论怎么收气，白棋只需要简单的打吃，然后提吃收气即可。黑棋提，白棋打吃，黑棋粘住，白棋打完之后再次一粘。这样我们看到这一带，黑棋这个打不到，你打这个我一粘，这些扑都来不及。黑棋只有一气，黑棋还是被杀掉了。所以。看到这个变化，董岩瞬间的感觉是这盘棋完了，但不甘心的黑棋还是在苦苦的思索能否找到妙手挽回局面。而恰在此时，意外突然发生